戴青，查的怎么样？臣戴青、哎、起来，查的怎么样？回陛下，臣已命人彻查了前日在寿筵上所用的一切食物和酒水，包括武太妃所乘坐的马车、所穿的衣衫和所用的胭脂。凡是武太妃那两日在终南山所接触的一切事物，臣都命人查了，却没有查到任何问题。可媚娘最后喝的那杯茶。是否皇后专门命人调制的？确实如此。不过，臣也反复查验过，那杯茶里所含的芍药和甘草，都是利于安胎之物，对孕妇有利无害，绝不会导致小产。那如此说来，确实那宫女绿服，给媚娘画眉所用的青额，导致了媚娘的小产。这也似乎不大可能啊。臣与太医们商议，倒是周太医揣测，两物相生，而生发了毒性，倒是有些道理。只是如此说来，可疑的范围便更大了。臣要想查明此事，仍需时日。微臣告退。启禀陛下，武太妃醒了。还是因为前阵绿服给您用的那盒青鹅，导致麝香入体，才让此祸事发生。不对，不对，分明是我喝了那杯茶之后，便觉妇孺倒酒。一定是那杯茶有问题，瑞安。那杯茶被端上来之前，有何人接触过？何人接触过？瑞安不知道。我听说那杯茶，是皇后命人调制的。皇后，皇后。可以为你加强护卫，你别走。不能是他，这是他的骨肉。启禀太妃娘娘，陛下来看您了。媚娘，媚娘拜见陛下。快请起吧。朕听说你好些了，便来看看你。听说陛下这两天一直在查媚娘小产一事，不知道有没有结果。朕已着令大理寺严密勘察。一有任何线索，便会即刻禀告。听说在高阳寿宴上，我跟陛下最后喝下的那杯茶，是皇后命人调制的，对吗？是。可是朕已派人调查了，那杯茶
，没有问题。陛下日夜繁忙，却在媚娘方一醒来便赶来探望。媚娘感激不尽。现在陛下看也看过了，媚娘已然无恙。陛下这就请回吧。媚娘，朕明白，你此刻怪朕。我不怪陛下，我只是不知道该怪谁。我没有能力保护我自己腹中的孩子，却贸然回到了这危机四伏的皇宫。都找过了吗？可别留下什么尖锐的器物。放心吧，月公公。你们都下去吧。姐姐有何吩咐？其他人都下去吧。瑞安，你留下。是。别藏了，把剪刀拿出来。姐姐，你要剪刀干什么呀？我知道你担心我。说实话，我心里真的不好受，但是我不会干傻事的。别担心，床旁边有一个木箱子，帮我拿